Iya, uh, guru yang paling pertama sebenarnya bagi setiap orang itu adalah keluarga, orang tuanya. Iya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu uh, yu, uh, aladhi yuhawidahu yuwahidahu au yunasirahu. Iya. Ya, itu artinya uh, Rasulullah SAW mengatakan setiap bani Adam, setiap uh, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah. Ya. Uh, kemudian kedua orang tuanya lah yang kemudian mem, kalau kita katakan mewarnai uh-huh. anak tersebut apakah dia akan menjadikannya sebagai seorang muslim ataukah dia menjadikannya sebagai seorang nasrani atau uh, mungkin uh, yahudi misalkan nah jadi guru yang paling pertama sebenarnya adalah orang tua orang tua kita jadi dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam memimbing, memimbing anaknya untuk memiliki adab Paling tidak adab-adab dasar bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru dan lain iya. sebagainya. Ya, jadi walaupun misalkan seorang anak baru masuk ke dalam sekolah, tapi pada dasarnya dia harusnya sudah mendapatkan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Ya, pendidikan tadi keluarga saya. itu dimulai dari kapan? Ya tentunya dimulai dari masa kehamilan. Uh-huh. Ya bahkan kalau dalam kita kaji uh, masalah kekeluargaan, maka kita mendapatkan untuk menyiapkan anak yang soleh itu. Jauh sebelum kita nikah pun itu yeah. sudah dipersiapkan. Ha. Kemudian dalam masa kandungan hmm. sampai nanti mereka lahir, nah, disitulah peran orang tua besar sekali. Apalagi eh, pada masa balita, hmm. bayi di bawah lima tahun itu sangat terpengaruh sekali dengan eh, orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, yeah. bisa memberikan pedoman yang baik, hmm. mengajarkan akhlak yang baik, maka insya Allah anaknya akan memiliki adab dan akhlak yang baik pula.